നമസ്കാരം ജി എസ് ടിയുടെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആ മൊഡ്യൂളിലെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് വൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ട്രീ നോട്ട് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ആണ് ഓക്കെ അതായത് ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് ചുമത്തുന്നത് ലെവി ചെയ്യുന്നത് ലെവി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമത്തുക ഓക്കെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെവി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമത്തുക എപ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നത് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് സപ്ലൈ മാത്രമാണ് അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ലെവി ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെവി ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ കളക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ലെവി എന്നാൽ ചുമത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് ഓക്കെ ആരിലേക്കാണ് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് കസ്റ്റമറിലേക്ക് ആരിലേക്കാണ് കസ്റ്റമർ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ആരിലേക്ക് കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ എന്താണ് കസ്റ്റമറും കൺസ്യൂമറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പേന മേടിച്ചത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ഉപയോക്താവ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണിന് കസ്റ്റമർ ആരാണ് കസ്റ്റമർ ആരാണ് ഈ സെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേന മേടിച്ചത് ഞാനൊരു മാളിൽ പോയിട്ടാണ് മേടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഒരു റീറ്റെയിലറിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റീറ്റെയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് കസ്റ്റമർ ആണ് ഉപ ഉപ എന്താണ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഉപഭോക്താവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മേടിക്കുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ അതായത് കസ്റ്റമറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് കൺസ്യൂമറും ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരാരൊക്കെയാവാം മാനുഫാക്ചറർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാവാം ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളാണെന്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിച്ചതായിരിക്കും സോ ഹീ ഇസ് എ കസ്റ്റമർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഉപഭോക്താവാണ് ആ സാധനം മേടിച്ചു അതിനുശേഷം ആ മേടിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു അതായത് ഈ പേന മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു ആ ഈ പേന എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹോൾസെയിലർ മേടിച്ചു അദ്ദേഹവും എന്ത് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ റീറ്റെയിലർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു സോ ഹീ ഈസ് എ കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ മേടിച്ചു ഞാൻ ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചുമലിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ഫൈനലി ചുമത്തപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവി ഓക്കെ അതായത് ചുമത്തുന്നു ആ ചുമത്തുന്ന ആരിലേക്കാണ് കൺസ്യൂമറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നു അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എന്നുള്ളൊരു ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് ചുമത്തുന്നത് ആരാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചുമത്തുന്നത് ആരിലേക്കാണ് ചുമത്തുന്നത് കൺസ്യൂമറിലേക്കാണ് ചുമത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ചുമത്തുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചുമത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചുമത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലർ മാനുഫാക്ചർ ഇവരാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് കൺസ്യൂമറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർക്കും ഹോൾസെയിലർക്കും റീറ്റെയിലർക്കും ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പ
ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടാക്സ് ലെവി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ചുമത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് സപ്ലൈ എന്താണ് സപ്ലൈ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സപ്ലൈ നടന്നിരിക്കണം അതായത് സപ്ലൈ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡോ കൊമേഴ്സോ ഒരു കച്ചവടം നടന്നിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലൈ നടന്നിരിക്കണം തേർഡ് വൺ തേർഡ് വണ്ണാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചുമത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ അതായത് ഏത് സമയത്താണ് ചുമത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനും കൂടി എന്തുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയുടെ പ്രാധാന്യം ടൈമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യണമാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡീലറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യണമാണ് അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ഡേറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ സാധനം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഞാൻ രാവിലെ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് മേടിച്ചു ഓക്കെ ഞാനത് ബുക്ക് ചെയ്തു ബുക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതിയാണ് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ അതായത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു എന്നാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ജി എസ് ടി റേറ്റ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാക്കി എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വരുമോ അതോ പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയുടെ പ്രാധാന്യം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സ് ചുമത്തണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം സപ്ലൈ നടക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽ നടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ അതായത് എപ്പോഴാണ് സപ്ലൈ നടന്നത് എന്നുള്ളതിന് എന്തുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ലെവി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടൈമിന് പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണോ പതിനെട്ട് ശതമാനമാണോ ടാക്സ് ഈടാക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീലർ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദെൻ അടുത്തതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓക്കെ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓക്കെ അത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ആണോ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് യു ടി ജി എസ് ടി ആണോ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ജി എസ് ടി ആണോ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ടാക്സ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രാധാന്യത്തിനാണേത് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരളത്തിനുള്ളിലാണ് വിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയും മേടിക്കുന്ന വ്യക്തിയും എങ്കിൽ ഏത് ടാക്സ് ആയിരിക്കും സി ജി എസ് ടി പ്ലസ് എസ് ജി എസ് ടി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണെങ്കിൽ ഏത് ടാക്സ് ആയിരിക്കും യു ടി ജി എസ് ടി പ്ലസ് സി ജി എസ് ടി നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തായിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഐ ജി എസ് ടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്തോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഐ ജി എസ് ടി ഇല്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഏത് ടാക്സ് തന്നെയാണ് ഐ ജി എസ് ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഘടകത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സ് ചുമത്തണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം സപ്ലൈ നടക്കണം അതായത് വിൽപ്പന നടക്കണം ഓക്കെ സപ്ലൈനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദെൻ ടൈം ടൈമിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്ലേസിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്
സാധനം കുറച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പേന എനിക്ക് വേ ആ എൻ്റെ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ടാക്സ് വെട്ട വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് എന്നുള്ളത് എത്രയാക്കി മാറ്റും പത്ത് എന്നുള്ളതാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇരുപത് രൂപയെ മേൽ കിട്ടേണ്ട ടാക്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ഇനി അത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ പത്ത് രൂപയെ മേലെ കിട്ടുള്ളൂ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വാല്യൂവിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സും മേലാണ് സപ്ലൈ നടക്കണം അവിടെ ഒരു സെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടന്നിരിക്കണം ദെൻ ടൈമിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഏത് ടൈമിലാണോ നടന്നത് ആ ടൈമിന് ആ ടൈമിലെ റേറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കിനി വരും സമയത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും പ്ലേസിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇതിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടാക്സ് ചുമത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടാക്സബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സപ്ലൈ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഞങ്ങളത് ഡെഫിനിഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പിന്നെന്താവാം ബാർട്ടർ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ റെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ഓക്കെ ഡിസ്പോസൽ അവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ബിസിനസ് ഓക്കെ ഇതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് അതായത് സപ്ലൈ എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സെയിലാണ് ഓക്കെ വിൽപ്പനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഒരു ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാർട്ടർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് മറ്റൊന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ എന്താണ് ഡിസ്പോസൽ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത് തള്ളിക്കളയുക അതിനെയും ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും സപ്ലൈ എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയില് ട്രാൻസ്ഫർ ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് റെൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്രി വിലക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്രിക്ക് ആക്രിക്കാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്രിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് മേടിച്ചു തന്നിരിക്കും കൺസിഡറേഷൻ മേടിച്ചു തന്നിരിക്കും കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് വെച്ചെന്നാണ് അതിനൊരു പ്രത്യുപകാരം അതായത് അത് ക്യാഷ് ആവാം മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലാവാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡറേഷൻ മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേന വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ആ പേന വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെയിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സപ്ലൈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ബാർട്ടർ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സ്ചേഞ്ച് അറിയാം റെൻറ്റ് വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പോസൽ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പോസൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സാധനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേടിക്കുന്നു ഇനി ഈ സെയില് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ബാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് റെൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇതെല്ലാം പൈസ മേടിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ റെൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സെയിലോ ട്രാൻസ്ഫറോ ബാർട്ടറോ എക്സ്ചേഞ്ചോ റെൻറ്റോ ഡിസ്പോസലോ ഹി ഈസ് റിസീവിംഗ് കൺസിഡറേ
സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെയില് ട്രാൻസ്ഫർ മാർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് റെൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഫർദറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സപ്ലൈ ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ദെൻ സപ്ലൈ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാതെ സപ്ലൈ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും സെയില് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയും എന്ത് വിളിക്കും സപ്ലൈ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം സപ്ലൈ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്ന് അതായത് ആരും പൈസ കൊടുക്കാതെ പൈസ മേടിക്കാതെ ആര് ആരെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് സാധാരണ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് സപ്ലൈ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സപ്ലൈ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് Permanent transfer, permanent transfer or disposal, disposal of asset. Okay. ഒരു അസെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവൈല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശം ഒരു ഒരു കടയുണ്ട് ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഷോപ്പും ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഷോപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഷോപ്പിലുള്ള ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ഈ പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് മേൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫർണിച്ചർ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ആ ഷോപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എക്യുപ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുഡ്സ് മേൽ ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ടാക്സ് ആര് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ അടച്ച ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ആ ഫർണിച്ചറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാപ്ടോപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മേലുള്ള ടാക്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടച്ചേർന്നു അടച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് അവിടെ നിർത്താണ് ഓക്കെ ഞാനത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരിപാടി അവിടെ നിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട നീ വെറുതെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി വെറുതെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പെർമനൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് മേടിക്കുന്നില്ല പൈസയൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ വ്യക്തി അത് മേലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും തന്നെ മേടിക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ മേടിച്ചു ആ ലാപ്ടോപ്പ് മേലുള്ള ടാക്സ് ഞാൻ അടച്ചു ആ ടാക്സ് അടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആ ടാക്സ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു തിരിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് മേൽ നിലവിൽ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇനി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ള ടോപ്പിക് ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ടാക്സ് മേടിക്കോ ടാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ മേടിക്കോ മേടിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ലാപ്ടോപ്പ് ആ ലാപ്ടോപ്പ് മേലുള്ള ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുമേലുള്ള ആ ടാക്സ് ആരടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ അടയ്ക്ക അതായത് ഞാൻ അടയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട്
റിലേറ്റഡ് പേഴ്സിന് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ കൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും മേടിക്കില്ല പക്ഷേ അതിനെയും എന്തായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സോ ഞാൻ അത് മേലെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരി അതിന് എന്തായിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സംഭവം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഒരു സാധനം ഒരു ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്കും ഒരു മുതലാളി ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല അതേസമയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ അത് മേലെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്തതാണ് സപ്ലൈ ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഏജൻറ്റ് വൈസ് വേഴ്സ നേരെ തിരിച്ചും വരാം അതായത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ ബൈ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഏജൻറ്റ് അതായത് എൻ ഞാനൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ച് ഞാനാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ ഞാനാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കൈവശം കൊടുത്തിട്ടിട്ട് മറ്റൊരാളിലേക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു സോ ഹീസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഏജൻറ്റിലേക്ക് ആ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഏജൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും സപ്ലൈ എന്ന് തന്നെ പറയും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അത് വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏജൻറ്റിനെ ഞാൻ സമീപിച്ചു ആ ഏജൻറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ ഏജൻറ്റ് എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഞാൻ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഏജൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ടു പ്രിൻസിപ്പൾ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അപ്പോൾ ഇതുമേൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ സ്വന്തം ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കൺസിഡറേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ തന്നെ ഏജൻറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഏജൻറ്റിന് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ സോ അവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ചിലപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നോ കൊടുക്കണമെന്നോ ഇല്ല സോ എന്നാലും അത് എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതാണ് നാലാമത്തത് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർ ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് എബ്രോഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം ദുബൈയിലുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദുബൈയിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ പേന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടാണ് അതെന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് എനിക്ക് ഈ പേന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇങ്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദുബൈയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അവിടുത്തെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ പേന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സോ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ആണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കൂ ഇല്ല കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ഹിസ് ഓൺ ബിസിനസ് ഫ്രം എബ്രോഡ് അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതെന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് 
ഒരു വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വിൽപ്പന നടക്കുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഓണർഷിപ്പ് മാത്രമാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ത് എന്ത് പോകുന്നില്ല ആ ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആ ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പേന മേടിച്ചു ഈ പേന മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പേന എന്നുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ എലമെൻറ്റും എനിക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും എനിക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും എനിക്ക് കിട്ടി ഇതെനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ടൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഇനി ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ടൈറ്റിലായിരിക്കും ചില സർവീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില സർവീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല സർവീസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈയിൽ തന്നെ വരും ഇനി ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആഫ്റ്റർ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ടൈറ്റിൽ കൈമാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കാറൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കാറൊക്കെ മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ കാറിന് സി സി ഉണ്ടാവും ലോൺ ഉണ്ടാവും ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും ആ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുള്ള് സി സി അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എൻ ഒ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ മേടിച്ചത് തന്നെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതായത് ബാങ്കല്ലേ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മളാണോ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ടൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ പേരിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ടൈറ്റിൽ ആരുടെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാങ്കിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും പക്ഷെ ആര് തന്നെയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇതിനെയും എന്ത് വിളിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇതും ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ഓക്കെ അതെന്തിനു കൊടുക്കാണ് ലീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലീസിന് കൊടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കാണ് എന്തിനാണ് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പർപ്പസിനോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊടുക്കുന്നു ലീസിനോ റെൻറ്റിനോ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീസിനോ റെൻറ്റിനോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും കൊടുക്കുന്നില്ല ടൈറ്റിലേ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശം മാത്രം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മാസത്തേക്കൊക്കെയാണ് വാടക കരാർ എഴുതാറ് സോ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിലും അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടൂല് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ജോബ് വർക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങളത് ഡെഫിനിഷനിൽ പഠിച്ചു കാണും ഓക്കെ ജോബ് വർക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വർണം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്വല്ലറി ഉടമ ഓക്കെ ജോയാൽ കാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് ബാങ്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെയിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒരു ഗോൾഡ് സ്മിത്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വള ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കോയിൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒ
അതല്ലായെങ്കിലും ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ആ അസറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നു സോ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ഓക്കെ അതായത് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുക റെൻറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അതായത് ഈ മറ്റേ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ള സംഭവമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതൊരു സർവീസാണ് സോ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് റെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരാൾ ബിൽഡിങ് വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിൽഡിങ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതെന്താണ് സർവീസാണ് ഐ പി ആർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഏത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഐ പി ആർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇതൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ വരുന്നതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ മുൻപ മുൻപത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈയും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഗുഡ്സ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലെ ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്നാണ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൈസ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ പൈസ തരും ഓക്കെ അത് പൈസ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലായിട്ട് തരുന്നു അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം സിമ്പിളാണ് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ആറേഴ് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ആക്ടിവിറ്റീസ് റീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ അതിനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലീസിനോ റെൻറ്റിനോ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതും സപ്ലൈ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ജോബ് വർക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് സ്മിത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ് ബിസിനസ് അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാളിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ഈ സർവീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ തന്നെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് എന്നതിൽ വരുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഇതൊന്നും എന്തല്ല സപ്ലൈ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തല്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സർവീസസ് ടു ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഓക്കെ ഒരു എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊന്നും എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെന്തല്ല സപ്ലൈ അല്ല അതുമേലെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സപ്ലൈ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടുത്താണ
അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സർവീസ് ആണല്ലോ അതായത് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് കാര്യം അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എം എൽ എക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മെമ്പർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിനൊക്കെ റെമ്യൂണറേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മെമ്പർമാർ അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർവീസ് അതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് പേഴ്സൺ ഇന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കപ്പാസിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പേഴ്സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ അതായത് ഗവർണർ ആവാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭരണഘടനയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഓക്കെ ആ അവരെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് അതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് അഞ്ചാമത്തത് ചെയർപേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലോ എന്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയുടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു അപ്പെക്സ് ബോഡി ഉണ്ട് ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ആ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സണോ മെമ്പറോ ഡയറക്ടറോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എസ് ടിയുടെ കൗൺസിൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഓക്കെ ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെമ്പറോ ഡയറക്ടറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തസ്തികയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് സർവീസാണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ആറാമത്തെയാണ് ഫ്യൂണറൽ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബ്യൂറിയൽ അതുപോലെ തന്നെ മോർച്ചറി അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതായത് മരണം മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ശ്മശാനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലൈ എന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതായത് ഫ്യൂണറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്യൂറിയൽ മോർച്ചറി അപ്പോൾ മോർച്ചറിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്ര ദിവസത്തേക്ക് മോർച്ചറി കിടക്കണേനൊക്കെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനി അടുത്താണ് സെവൻത്ത് വൺ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് അസെറ്റ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് അതായത് ഞാനൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണ് ബിസിനസ്സുകാരനെ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അങ്ങനെ വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജി എസ് ടി അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വസ്തുക്കളൊക്കെ വിൽക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ വീടോ പറമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടോ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതെന്തല്ല സപ്ലൈ അല്ല അതുമേലെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജി എസ് ടി അടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ അതുമേൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊരു വസ്തു വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമേൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് മുദ്രപത്രമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ മുദ്രപത്രത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമല്ല അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് സോ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ അല്ല അത് മേലെ എന്ത് കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജി എസ് ടി അടക്കേണ്ട സപ്ലൈ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജി എസ് ടി അടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഒരു ബിസിനസ് അസെറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതായത് ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ്സിലുള്ള ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ബിസിനസ് അസെറ്റാണ് ആ ബിസിനസ് അസെറ്റ്
അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യത്തിട്ട് വിദേശ രാജ്യം എന്ത് തന്നെയാണ് നോൺ ടാക്സബിൾ ടെറിറ്ററി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ ടാക്സബിൾ ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയും എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിന് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ദെൻ നയൻത്ത് വണ്ണാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്കുകളൊന്നും എന്തല്ല സപ്ലൈ അല്ല എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നോട്ടിഫൈഡ് ഓക്കെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതായത് സെക്ഷൻ സെവ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് എ പ്രകാരം അത് എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്ലഡ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക ഏരിയക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഫണ്ടൊക്കെ അലോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരൊക്കെ അനുവദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയി മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റീട്ടെയിനിങ് വാൾ കെട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫണ്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു ആ വർക്ക് മേൽ ആ വർക്കിന് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ലയെന്ന് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതുമേൽ ജി എസ് ടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമേൽ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട വരും ജി എസ് ടി കൊടുക്കേണ്ട വരും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഫ്ലഡ് പോലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ട് അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യും ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കും ഇന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തില്ല ജി എസ് ടി ഇല്ല ആ വർക്ക് ആര് ആരുടെ കീഴിലായിരിക്കും ചെയ്യണത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമേൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ജി എസ് ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു ഇതെന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇനി അടുത്താണ് പത്താമത്തെ ആയിട്ടാണ് അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തല്ല സപ്ലൈ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സപ്ലൈ അല്ല അപ്പോൾ സപ്ലൈ അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് സർവീസസ് ടു ആൻ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി ടു ആൻ എംപ്ലോയി അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയർ ടു ആൻ എംപ്ലോയി ദെൻ കോർട്ട് ട്രൈബ്യൂണൽ എം പി എം എൽ എമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ പേഴ്സൺ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റി അതായത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവർണർ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ് അടുത്ത ചെയർപേഴ്സൺ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടോ മെമ്പറായിട്ടോ ഡയറക്ടറായിട്ടോ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഫ്യൂണറൽ സെയിൽസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് നോൺ ടാക്സബിൾ ടെറിറ്ററി ടു അനദർ നോൺ ടാക്സബിൾ ടെറിറ്ററി അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈഡ് ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും സപ്ലൈ അല്ല അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ പത്ത് ഐറ്റംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് എന്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ സപ്ലൈ അല്ലാത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോട്ട് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓ സർവീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്തല്ല സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിലൊ